അസ്സാം വലൈക്കും നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിനടിയിലുള്ള ഉള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അതിനെ കണ്ടെത്തുക അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് എവിടെയാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രൊസസ്സിനെയാണ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലായിടത്തും ഓയിൽ വെല്ലോ ഗ്യാസ് വെല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തും ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തും അതിനെ പറയുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അതിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് അതല്ലെങ്കിൽ സീസ്മിക് സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് അവർ എവിടെയാണ് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് കൂടുതൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ സാധ്യത എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ഈ പ്രൊസസ്സിനെയാണ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വഴി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു എവിടെയാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിന് സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിനടിയിലുള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ സർഫസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രൊസസ്സിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി അവരൊരു ഓയിൽ വെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വെല്ല് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ആ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ പല പ്രൊസസ്സ് വഴി പല എക്യുപ്മെൻ്റ് വഴി സർഫസ് ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസസ്സിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഈ എക്സ്പ്ലോറേഷനും പ്രൊഡക്ഷനും ഒരുമിച്ചുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഓയിൽ ഫീൽഡ് കാറ്റഗറിനെയാണ് അപ്സ്ട്രീം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക ക്രൂഡ് ഓയിൽ ലഭിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസസ്സിനെയാണ് അപ്സ്ട്രീം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ ഓഡിയോസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സും ഉൽപ്പാദിക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം അതായത് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുത്താലേ നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സായ പെട്രോൾ ഡീസൽ കെരോസിൻ ലൂബ്രിക്കൻസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അത് റിഫൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന ഡൗൺ സ്ട്രീം കാറ്റഗറീസ് ഓയിൽ ഫീൽഡ് കാറ്റഗറി അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതുകൂടാതെ റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു അതിൽപ്പെട്ടതാണ് റിഫൈനറീസ് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ ഇതെല്ലാം ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആക്ടിവിറ്റി ഡൗൺ സ്ട്രീം കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് അപ് സ്ട്രീം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആക്ടിവിറ്റിയിൽ റിഫൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ പെട്രോൾ ഡീസൽ അതുപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സായി മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റിഫൈനറീസ് എല്ലാം ഡൗൺ സ്ട്രീം കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് സാധാരണ ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഓയിൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വെൽസ് ഇതെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ടിലായിരിക്കാം ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പക്ഷേ റിഫൈനറീസ് നമ്മൾ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന റിഫൈനറീസിലേക്ക് എത്തിക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്രം ദ അപ് സ്ട്രീം ലൊക്കേഷൻ ടു ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം ലൊക്കേഷൻ അതിന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് മിഡ് സ്ട്രീം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ലഭിക്കുന്ന അപ് സ്ട്രീം ആക്ടിവിറ്റി വഴി ലഭിക്കുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഫീൽഡിനെ ൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് വിവരിച്ചു അപ്സ്ട്രീം എന്ന് പറയണത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് റിഫൈനിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിഡ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ